王林，你看我说的没错吧？总有人不自量力。你不也是中介领事吗？不也出现了吗？我说的是他，不自量力，以为军用学院什么人都收啊？慕瑶，师姐，师姐，赵哥，准备的怎么样啊？还好吧。那就是考不上了，慕瑶，越来越没规矩了。小五，我们先走吧。我倒是觉得，幸亏军武学院有教无类，要不然，你怎么可能会出现在这？你，慕瑶，别和这种人纠缠了。那也是，啊，毕竟他当年可是元都双皇之一，现在沦落成这样，和我师姐，早就已经不是一个级别的了。自然也就心有不甘，只能死鸭子嘴硬。那是凤舞，不是已经修为尽失了吗？怎么还敢来报考？唉，原来军令院的考虑也不无道理。你干嘛？敢不敢跟我打个赌？赌就赌，怕什么？就赌，要是我能考入军武学院，你在学院里见到我，就要叫我一声爸爸。爸爸。爸爸是什么呀？只是边境城的一个尊称而已。就这样，就这样。反之，我要是没考上的话，我就绝不再踏入元都半步。小五，你确定吗？凤舞果然还是这个脾气，说出去的话便不会再改。我很期待你的表现。那就借你吉言了，我一定会考上的。昭哥，我们走。那个臭丫头，闯个天下楼就不认识自己是谁了？到底有多少本事？马上就知道了。慕瑶必当全力以赴。嗯、开题，燃香。军武学院，作为元都首屈一指的修行之所。自然是各方灵士精进修为之首选。学院三年一试，入学条件极为严苛，自低阶灵师至高阶灵师级别的弟子均需受试入学，连风巡、玄逸这种名门之后也不例外。唯有已经修炼至灵尊级别的弟子，方可免试入学。在本届弟子中，便仅有君临渊、玉明夜和左清鸾三人获得免试资格
时辰到。考生离场。怎么，考试没考好？打赌要输了？管好你自己。小五，你给我压的题居然全中了，你真的太神了。那是自然。走吧，我们去准备第二轮笔试。好，走走。还是回家吧。嗯，好吃。嗯，赵哥，幸亏你让秋玲多准备了一份，吃了这个，下午跟谁打我都不怕了。嗯，周哥。啊。哦，好吃你就多吃点啊。<笑>嗯，对了，玄小二，我看你考试的时候都在打瞌睡，你不会交白卷了吧？还剩半炷香的时间我就醒了，卷子也打完了。那我就说了吧，肯定没问题的，你就是瞎操心。玄一公子，你坐下来吃一点肉吧。不必了，你们吃吧。对了，凤舞呢？今天下来监考，中歇的时候把凤舞叫出去考前训练了。我们俊老大就是偏心，哼，还开小灶真的有女会来，她不是免试吗？应该是来看她毕露宫的师妹们吧。我是本次。试炼的监考官赵夫子，诸位学子，有礼。上午的文试是考验各位的灵学常识，线下考验的则是各位的灵力修为。太好了，终于到我一展所长的时候了。这么说，上午有人笔试没考好了？你，诸位抽签决定，两两一组，互相笔试。考官会根据笔试情形，给出相应评判。每人上台前，取铃铛别在腰间。一会儿笔试之时，谁的铃铛先掉在地上，或是被对方摘取，便算是输。毕竟大家所谓考学，切磋点到为止就好，切莫伤了和气。这些名牌事先已经施以符咒。将随机匹配各组比试对手，请大家放心拿取试炼开始。第一组，男弟子凌云对玉明夜你怎么来了
。我作为免试入学的灵尊，自然想来看看应试弟子们的实力。简单来说，就是有假的，我怎么能不来比试，玉明夜胜。不是说好的点到为止吗？怎么打得这么狠啊？暗夜幽庭行事向来如此。怎么，修为不够，不敢上去了？这只是临时之间的较量而已啊。平时的切磋就不全力以赴，正经应战时如何出谋未到？赵哥，道不同不相为谋。下一组，朝歌对黄鹂。该我了。嗯。哎，巧了，都是碧罗宫出来的。哎，乖乖求饶，师姐就放你一马。哦，不对不对，你未被本门公主传道，还不能叫师姐。赵哥。别听他的，你一定可以的。你的剑呢？我我不用剑。你这是在闹着玩吗？好歹也是碧罗宫出身的，这要笑什么样子？我习惯了。既然如此，那我就不客气了。玄音公子，为了和你一同入学，这次我一定要赢。小哥，可以啊，小五，你就别逗我了，我连剑都用不好，比赛肯定赢不了。谁说的？你刚刚不就打得很准吗？那有什么用啊？都是我平时吃东西练出来的手感罢了。那可不一定，我相信你。嗯。朝哥，你居然敢戏弄我！看我不给你好看！停手！这场比试，朝歌胜。
小五，我赢了。我就说你可以吧。嗯。有点意思啊。姑姑，您叫我来，有何吩咐？今日是军武学院的入学考试之日，你替本座去瞧一瞧，有没有特别拔尖亮眼的，再来向本座禀报。是。我想在这前缘大陆上创立一座修行学院。令除魔卫道之精神代代相传。子燕，你觉得如何？一晃已经这么多年了。这么无聊的比试，你要看到什么时候？我刚才还没打够呢，出去跟我打一架。回你自己的位置去。你怎么这么冷漠？以后大家要一起修行。下一组，玄义对西江。玄义胜，玄义公子也太厉害了吧！看来这次军武学院还真没白来，没想到玄义的实力也不容小觑，以后得多提防你们了。一组，凤舞对木瑶。凤舞，你现在认输还来得及，要是真上了擂台，丢面子是小，不小心受点伤什么的，那就不好了。还没比试呢，谁输谁赢还不知道呢。再说。我还想听你叫我爸爸，怎么可能现在就认输？口气挺大的嘛。既然你不见棺材不落泪，咱们就动真格试试好了。小五，你一定会赢的。既然是比试灵力，要不咱们就不使兵器，空手博弈，这样也能不伤和气。好啊。嗯、没有了凤鸣剑，你当真以为还能赢得了木瑶？你在等我一下啊！哎
此次试管入学，师傅十分重视，希望我们碧落宫的弟子都能有好的成绩。凤舞此次重新修炼，无论如何，都是我们的心头大患。今天这场比试，只许胜，不许败。你是火修，我们碧落宫是水修，水克火，这场比试，你注定是赢不了我。那得试试才知道。糟糕！没想到这家伙的灵力居然提升如此之快。小哥，你现在上去，就算违规，凤舞就失去资格了。夫人，秋玲，考的怎么样了？武士已经开始了，听说这次来的都是各路精英，竞争可激烈了。考试尽力就好了，只是希望凤舞不要受伤啊。哎呀，夫人，您放心吧，君殿下他们都在，不会受伤的。嗯好的不伤和气，你这一下下往哪儿卡呢？比武试炼各安天命，你我本就有赌约，还奢望我对你手下留情吗？你若是现在投降。我还能放你，不然我就砍断你的双手双脚，再取下您的。你做梦！求你了，认输吧！赵副队长，这个牧羊哪是在夺铃铛，这根本就是冲着人命去的，你就看着不管吗？台上弟子不认输，按照规矩，我们无权干涉。这位弟子，若是觉得力不从心，认输便是。
我才不要像这种人低头。赵公子，没有答案，只是晕了而已。这场比试，慕瑶。醒了，现在什么时辰了？看这日头，应该已经申时了。怎么了，小姐？申时？我去比试的时候就已经是申时了，怎么睡个觉，反而回去了？你想什么呢？这里考试已经过去三天了。什么？嗯，前天圣子殿下送你回来的时候，我们都担心坏了，还好他又是给你输送灵力，又是……小姐，你干嘛呢？今天是放榜的日子，啊！哎，小姐，你好歹穿上衣服呀！哎，夫人，今日我们一行人前来打扰，还多谢您款待。圣子殿下不必客气。凤舞醒了吗？今早看他睡着，就没有叫他，让他睡吧，多睡一会儿是好的。这家伙怎么来了？这里是凤宅，我来见朋友，难道还要知会你不成？既然没事，为什么不早点叫醒我？夫人，夫人，叔叔让你好好休息。前阵子你外出太辛苦，大伙看着都心疼。你去干什么呀？他约你了吗？他有说要你陪他去看榜。听说了吗？除了以达灵尊接位的三人外，今年只招五十名弟子。我看见你什么了？恭喜啊！那我可能没戏了。今年那么多高手参试，怎么也轮不到我啊？看到了。哎哎，完了，我中了！没有我的名字。让一让，让一让。不好意思，麻烦让一下。哎，大魔头来了。小姐，怎么这些人？感觉都很怕你啊，可能我差点把梦瑶给杀了吧？什么？我当时也不知道是怎么回事，两眼一黑就昏过去了。他们不会因为这个把我给除名了吧？九灵
快帮我找找。上榜了，昭哥，不对啊，昭哥上榜了，不会没有我吧？小姐，你在这儿，我考上了，青玲，我考上了，我终于考上军武学院了，太好了。这怎么卖啊？你看看这个。哎，熊小二，你等等啊！你就陪我逛逛嘛，考试都结束了，这多好玩啊！我去，那你要怎样啊？我陪你还不行啊？你家里藏书那么多，怎么对这个感起兴趣来了？这都是给第一届领事看的呀。虽然侥幸入学了，但也不能轻易放松。他底子薄。我给他找几本典籍，温故而知新。他，该不会是朝歌姑娘吧？哎，玄香儿，你对朝歌姑娘很上心啊。考前答疑解惑就算了，怎么还让她缠上了？不会去军务学院以后还要继续教吧？朝歌姑娘一直潜心修行，只是苦于没有好的途径，增长修为。我若是能帮上一二，也是应该的，尽其所能罢了。是是是，你这心肠，我要去书房转转。哎，无聊。我，我有事。赵哥姑娘，要不等你想好了再说吧，我还要去书房看看。哎，玄一公子，你是不是忘了？只要我能考上，你就答应我一个请求的。什么事儿？我，我，我能像你小一哥哥吗？这，这也算请求吗？当然了，这很，对你来说没什么，对我来说意义重大。那好吧，你乐意就行。那你不能让别的姑娘也这么叫你。别的姑娘。是啊，我可是好不容易经过这次考试，才得到这个奖励的。别的姑娘要是也这么叫你，总之，反正就是不太好了。我只是想说，行。啊，你答应了小姨哥哥。不许反悔。好。你是说凤舞还是上榜了？是的，我有道亲自把他加上。这个吴有道，心里到底在盘算些什么？为何左青鸾却没有讨得他的欢心？我听闻，左青鸾想要拜他为师，但被他拒绝了，反倒是收了一幅凤舞手绘的学位经络图，对他颇为欣赏。凤舞先前已被废除了修为，没想到却在短短时间内又晋升为高阶灵师，还闯天下楼成功，难道真的与木九州的元魂仍存有关？回禀圣后。臣不知，但圣后真的认为木九州的元魂还在吗？魔尊说，他看见那颗星星闪烁了，一
已经沉寂了这么多年，当今乾元大陆除了木九州，谁还有能力唤醒这样的灵力？你再去调查凤舞和凤家背景，我要知道他身边都有谁，是不是有人在为他秘密提升灵力，都要给我查仔细了。如果他真的这么有能力。就更不能让他成为君临渊的林飞。太初云上，君武义，四方学子，燕归来。从今日起，尔等均为学院林氏，去秦家练功，互帮互助，斩妖除魔，方步入学门，成修行之道也。军武学院门规一百三十四条。尔等需谨记于心，行侠于常。念：军武学院门规一百三十四条如下：一、不得勾结奸邪；二、不得纵恶欺善；三、不得欺凌弱小；四、不得滥用灵力；五、不得目无尊长。六，不得懒惰懈怠。一百三十四，不得善妒猜忌。门规宣节，众人谨记。行，拜师礼。考上了，我的奖励呢？什么奖励？你。好了，我记得了，答应的事我会做到的。这还差不多。君武天齐，愿修有铭记使命，潜心修行。小倔
我迷恋爱情，如同诗画，拂一路蓝绿，千年香。